Le Burkina Faso est l'une des dix nations les plus pauvres du monde. Peu de touristes viennent dans ce pays qui pourtant aurait besoin de l'économie générée par cette activité. L'ancienne Haute Volta offre cependant de nombreux atouts dont le plus emblématique est un tourisme discret. Sortir des sentiers battus, aller là où les autres ne vont pas, voir des villages authentiques, y apprécier la culture et les traditions africaines et l'extrême gentillesse de la population sont les choix faits par une dizaine de Français qui a choisi de vivre un séjour en camping, authentique et solidaire, avec les habitants. Les sept premiers sont de la même famille, dont trois sœurs, avec eux, Patrice et Maki. Ce petit groupe est arrivé à Ouagadougou, la capitale. Sans attendre pour faire le tour du pays, ils ont embarqué à bord du minibus qui sera leur seul moyen de transport pour les 12 prochains jours. C'est Jean-Pierre et son épouse Dani qui ont initié le reste du groupe aux vacances équitables. Dans un premier temps, ils devront se rendre à Bobo Dioulasso, au sud-est du pays, 7 heures de trajet minimum. Avant de prendre la route, ils ont prévu de visiter Kiogo, une association créée en 2005 et qui aide des enfants en difficulté de vie. Ils sont reçus par Patrice, l'un des éducateurs spécialisés. La pauvreté, l'effondrement des structures familiales et communautaires et parfois celles des traditions sont en partie responsables de l'abandon de ces enfants. Je suis psychologue, euh, responsable psychosocial au niveau de l'association Kyogo. On travaille exclusivement en rue pour voir un peu comment assister les, les enfants qui y vivent, leur trouver, euh, les écouter d'abord, voir un peu quels sont leurs besoins, essayer de trouver des réponses. Quelquefois, nous recevons des enfants qui nous sont référés par les différents commissariats de police ou bien les brigades de gendarmerie, pour ce qui est des mineurs en conflit avec la loi, ou bien des enfants qui en font exprès la demande de venir dans un centre pour être préparés pour la réinsertion familiale définitive. Aujourd'hui, c'est samedi, donc l'administration ne travaille pas, mais il y a un service de permanence avec les enfants. Donc on pourra éventuellement voir avec eux si on peut échanger avec les enfants et puis visiter un peu... Les, les locaux, c'est possible. L'un des 4 4 de l'association part en mission, direction le centre d'accueil destiné aux jeunes filles. Il est implanté dans les faubourgs, loin des tentations de la ville. L'an passé, il y avait 8000 garçons et 400 filles recensés comme enfants des rues à Ouagadougou. Adélaïde Sowado est responsable psychosociale. Elle sait bien que si les filles sont moins nombreuses, elles sont aussi souvent plus exposées. Prostitution, sida, coups et blessures, séquestration. Depuis un certain temps, on voit qu'il n'y a qu'une une augmentation de ce phénomène. De plus en plus, des enfants viennent en rue pour plusieurs raisons. Il y a la, la pauvreté généralisée que nous connaissons. Donc, Il y a des familles entièrement qui sont pauvres et qui n'arrivent même pas à, à subvenir à leurs besoins ou, ou, ni assurer les repas quotidiens. Cela fait que les enfants viennent en rue à la recherche du travail, euh, à la recherche de, de l'habitance pour, pour pouvoir se, subvenir à leurs besoins. Et il en est de même pour les filles aussi, elles viennent en, en ville à la recherche du travail. Au centre Pambila, la petite force, un millier de jeunes filles est passé dans ce sanctuaire. Une sur deux a retrouvé une vie sociale normale. Pour les autres... Ici, c'est le centre... Pambila 2. Mais actuellement, je sais qu'il y a 15 filles avec... Euh, c'est combien de bébés Combien de filles sont enceintes Trois. Trois qui sont enceintes. Donc si trois sont enceintes, ça fait 12, 12 filles mères. Et une qui est partie. 13 enfants. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une qui a des jumelles et une qui, qui vient de partir pour accoucher. La principale action d'Adélaïde et d'écouter et conseiller ces jeunes filles en souffrance. Asseyez-vous. Ça va Bien, bien, bien. Je fais le bien là, c'est pour toi et pour ton enfant. 
C'est comme si mes enfants aussi se trouvaient dans la même situation. Hein? Et je suis en devoir de t'aider. Hein? C'est compris C'est notre devoir, c'est notre association qui fait comme ça. Nous aidons n'importe quelle fille, n'importe quel garçon, en tout cas qui se trouverait dans une situation, quel que soit ton pays d'origine. Les parcours de ces jeunes filles ressemblent tous à celui de Lucienne. Et moi et un garçon, on se suivait. Mais en tout temps, je me suis rendu que je n'étais pas comme avant. Donc j'ai piqué une grossesse. J'ai venu compter au garçon, mais il ne m'a pas écouté. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas reconnaître la grossesse. Alors dans notre famille, on ne peut pas rentrer. Sans... Une fille ne doit pas tomber enceinte sans mari. Mais comme le monsieur ne veut pas reconnaître la grossesse, ma famille m'a abandonné. Donc, les hommes m'ont envoyé sur les tentis. Et ils m'ont ramené ici, dans une centre d'accueil. Je vois que je suis à l'aise maintenant. Parce qu'avant, là, je n'avais pas de maison pour dormir. Mais grâce à eux, je dors dans une maison, je marche. Donc, le jour de mon accouchement, Dieu a été près de moi. Je suis accouché en bonne santé. Donc, je remercie bien le centre. Si je puisse sortir ici, comme je faisais des études, je voulais continuer mon école. La plupart des filles qui sont ici sont prises en charge à tous les niveaux. Sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan sanitaire, et sur tous les plans, en fait. Mais s'il n'y a pas l'argent, ça fait que ça ralentit un certain nombre d'activités. Par exemple, le retour en famille, ou bien les renouements, les médiations, les recherches de paternité. Il faut des sorties vers les villages, vers les parents, vers les structures. Donc ça nécessite un certain nombre de moyens humains matériel et puis financier. Retour au centre des garçons visité par notre groupe. Ils ont apporté avec eux des objets utiles. La peinture doit être dans des sacs. Alors. Ok, bah. on va regarder. Bon, merci beaucoup. Attends, je te redonne tout ça du coup. Comment tu vas l'emmener Ah bah la peinture, il y en a là, mais il y, y en a d'autres. Ça doit être dans les sacs, là. Bah, on est un peu quoi, quoi <rire> C'est le cas de le dire. Pas devant tout ce qu'on qu amène et tout ce qu'on fait, c'est très très peu. Je pense que ça leur fait plaisir quand même. Je crois que le plus grand plaisir est pour nous de les avoir rencontrés et puis d'avoir participé à quelque chose de, de concret avec des gens qui s'occupent bah, d'eux toute l'année. Nous, c'est très très peu ce qu'on fait. Bon, okay. Alors, merci beaucoup. Au revoir, bon courage, bonne santé, bon courage à vous. C'est avec cette première expérience que le groupe prend la route à bord du minibus, direction Bobo Dioulasso, à 370 km. Il est temps d'installer le premier bivouac. Oh, ben moi, ça, j'ai eu le, le virus un petit peu de, de l'Afrique. Ça remonte déjà à pas loin d'une trentaine d'années. J'ai eu l'opportunité de, de suivre avec des amis le Dakar. J'ai pris goût au bivouac, j'ai pris goût à, à ce type d'aventure avec des gens qui ne vivent pas au même rythme que nous, qui... C'est l'authenticité, c'est la simplicité. Petit à petit, au fil des années, je me suis senti en Afrique un peu comme chez moi. Nous qui sommes des nantis et qui, euh, qui voulons toujours, toujours plus, ils se concentrent de ce qu'ils ont. Sans... Bah, on a choisi ce type de voyage pour simplement être au plus près des gens, pour euh, aller dans les villages, pour les rencontrer, pour euh, avoir des guides locaux, pour euh, faire connaissance tout simplement de leur culture, de leur tradition, de leur religion. Enfin, ça fait un tout, quoi. Quand tu prends des voyages et que tu t'arrêtes dans un hôtel 3 étoiles, c'est pas, pas ce qu'on recherche et tu n'as pas ce contact avec, euh, avec la population et tu vois des choses ici 
que tu ne vois pas euh, en ville et dans des voyages organisés, plus luxueux, euh, avec des structures beaucoup plus abouties. Donc euh, nous, c'est ce qui nous plaît, c'est un peu l'aventure pour nous. Tu vois, en Afrique, on boit de la bière alors qu'on n'en boit jamais. Et on boit de la soupe, on mange on de la soupe, la soupe alors qu'on n'en mange jamais. Non, plus. Non, plus. Non, plus. Non, plus. Non, plus. Non, plus. C'est Alassane, le cuistot, qui prépare les repas. extrêmement bruyant, non pas à cause des camions, mais à cause de ça, ce sinistre individu euh... qui a ronflé dans un apnée toute la nuit. Dans une tente comme ça, c'est très très dur. Très bien, très très bien. Un petit peu mouvementé l'avant-nuit, mais après ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est fabuleux ça. Rustique, mais très agréable. Et puis euh, euh, la découverte de, ben, des gens qu'on ne connaissait pas. Et puis euh, l'observation un petit peu de des préparatifs à, aux 12 ou 13 jours, je ne sais plus, qui, qui vont suivre, mais c'est sympa. 3, 4, 5, 6. Ah ben, il ne faut pas mélanger. Hein. C'est que des enfants. Mais moi, ce que je voudrais, c'est vider un sac et le garder avec moi. D'accord. Bah, c'est des vêtements euh, qu'on a euh, récupérés, mais dans la famille. Dans, la famille. dans notre famille, uniquement. Ce n'est pas, qui ont pas eu des choses qu'on est allé... Euh, voilà. C'est uniquement par des amis, par des enfants, par nos, par nos, nos enfants. enfants et, Donc, voilà. Voilà. et depuis qu'on sait qu'on part, on récolte oh, euh, voilà. à droite à gauche des vêtements. Non mais on fait ça, euh, on fait ça chaque fois qu'on vient. Oh, oh, moi c'est les bien enfants bien qui me font vraiment. Mmh. qui m'émeuvent le plus. C'est les enfants, ça me fait mal au cœur, ça me, ça, me, ça me retourne. Moi je crois que je les emmènerai avec moi. Tu peux, Vraiment, tu peux oh, les petits. Hier, hein, hier vont... j'ai vu un petit, j'ai des chaussures de bébé, mais elles étaient là-haut sur le camion. Et le petit, il avait des, des chiffons autour des pieds parce qu'il avait un pied blessé. Ah oui, Alors là, vrai. vraiment, moi ça, ça me, moi, ça me fait mal au cœur. Et je trouve que si chacun faisait, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais si oui, tous les touristes faisaient une toute petite chose comme ça, je trouve que ça serait bien. C'est tellement peu. Oui, mais il y a des gens tellement qui viennent et qui n'y pensent pas. Ouais. Il y a des gens pas, qui viennent les mains vides et ça, moi, je n'arrive pas à le comprendre, mais c'est une affaire personnelle. Hein. Chacun fait comme il peut. On avait le droit à 50 kilos, on a, on a 20 kilos pour nous et 30 kilos à donner. Voilà. Et puis, on a des affaires d'école, des médicaments, des choses comme ça. Il faudra qu'on trouve, il faut regrouper aussi. Par les, contre, ce qu'on ne les... voudrait pas, c'est faire des, des histoires entre eux, des bagarres. Des... Donc, hier, on a compris. Hein, on a vu ouais. un adulte, on donne à l'adulte. On ne donne plus aux enfants maintenant. Ça fait trop de problèmes et ça... Le voyage se poursuit encore plus au sud, vers Bamfora. Il fait très chaud, 40 degrés. C'est Moumouni, le guide chauffeur, qui assure la conduite. À la demande des voyageurs, le minibus fait halte dans un petit village. Les femmes dorment avec les enfants. Il y a aussi une seule femme par case. Oui, une seule femme par case. Oui. Et un mari pour plusieurs femmes Un mari pour plusieurs femmes, oui. Ah, ça arrive souvent, oui. Ah, ça arrive souvent. <rire> Donc il choisit le choix. Ça. Qui veut Là. Oui. 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 Je me là, je me allez, vous hop, débrouillez-vous. Là, oui, papa, puis papa, puis papa. Puis papa, puis papa, puis papa. Tu veux danser Une Je sais pas si ça va lui servir tout ça. Regarde. Un petit ciseau. C'est pour couper les ongles, Dani. Un tournevis. C'est la boîte à outils euh, minuscule. <rire> tu veux Non, tu veux. 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 Non, t
Tu veux Excuse-moi. C'est pour toi. Comme c'est le grand-père, tu vois, ici, le grand-père, les gens... Les enfants jouent avec le grand-père. Oui. Donc comme il est habillé, les habits sont un peu déchirés, ils sont en train de dire qu'il n'a qu'à se Il n'est pas présentable comme ça, il n'a qu'à se changer. Au village, les hommes terminent la récolte du coton. Le Burkina Faso est parmi les plus importants producteurs africains. Le coton est pour beaucoup la seule source de revenus. Il est gourmand, il use les sols et laisse peu de place aux autres plantations. Oh, oui. ah, merci beaucoup. Ça, tu veux la parce ça, que... c'est pas blanc, c'est vert, hein voilà. C'est vert. Parce que tu vois, là, il y a marqué mi mai mi juillet mais ici, avec le soleil et l'eau, tu peux les planter quand voilà. tu veux. Dans trois semaines, ça pousse. Voilà. Comme vous le constatez, on a, on a une prévision, donc euh, ça va bien décharger la roue. Donc euh, tout va bien pour le moment. Hein? Plus le groupe descend vers le sud, plus il s'éloigne des zones désertiques et brûlantes et plus les paysages changent. La région de Bamfora est l'une des plus verdoyantes du pays car elle est aussi l'une des plus arrosées. L'occasion d'une halte fraîcheur très appréciée après 5 heures de piste. Moi, j'ai choisi ce type de voyage parce que ce que j'aime, c'est aller près des populations, près des gens, rentrer dans les villages, rencontrer les enfants et comprendre vraiment comment ils vivent dans ce pays par rapport à chez nous où tout nous semble si facile. Euh, dans ce type de voyage, ce qui me ferait peur que ce soit loupé de la part des organisateurs, c'est de ne pas s'arrêter assez souvent dans, dans des endroits un peu perdus, de s'arrêter tout le temps aux mêmes endroits, dans les grandes villes. Les, les villes où toutes les étapes s'arrêtent, ils voient toujours des touristes. Ils voient toujours du monde, on leur offre toujours quelque chose. Alors qu'à côté, il y a plein de petits villages où personne ne voit jamais, ne va jamais. C'est ça qui me gêne. Moi. moi, je pense quand même que travailler avec des gens sur place, c'est plus intéressant que travailler avec des opérateurs extérieurs. Quoi. J'ai déjà fait des voyages ailleurs avec des opérateurs tout à fait extérieurs. Bon, c'est du grand circuit, c'est du machin tout fait préparé à l'avance, des hôtels. Alors que là, on est quand même plus... Je dis pas que c'est l'aventure, c'est exagéré de dire ça. Mais c'est quand même plus inaccoutumé pour nous. Et puis c'est reposant à la mesure où on est habitué à stresser pour que les choses soient faites à l'heure, avec une pendule, avec ces bon, On a aussi le mouvement. Ça, c'est agréable. Donc le fait que les gens, dans les voyages comme ça, apportent euh, des choses, des choses pour soulager un peu la misère, c'est très bien. Moi, je l'ai fait moi-même très longtemps à Madagascar et partout. J'ai apporté beaucoup de médicaments. J'avais des amis médecins qui me les donnaient. Puis j'en ai fait beaucoup avec des affaires, moi aussi. Puis là, bon, ben là on, on s'engombre beaucoup moins maintenant, mais on voit que d'autres gens le font. Ben, on est content, nous. Hein. C'est le plaisir de voir que... Bon, je ne sais pas si ça servira beaucoup, mais en fait. Le peu qu'on fait et qui est fait, que ça prie. Chacun a repris des forces aux cascades de Banfora. Si au nord, le coton est roi, ici, c'est la canne à sucre qui règne. Le groupe a un rendez-vous de poids sur le lac Tangrel à une vingtaine de kilomètres. Ce lac naturel héberge depuis toujours des hippopotames. Ils sont une centaine et avec un peu de chance et de la patience, le spectacle est grandiose. Merci. 
Il y a cinq jours que le groupe est sur la route. Le soir, au campement, chacun a trouvé sa place. Les nuits se passent très très bien, et puis nous sommes arrivés, on a... Mais je fais plus frais le matin maintenant, par rapport aux deux ou trois premières nuits. Bon, enfin, euh, hein, on survit, il faut bien survivre. Attends. Au début, c'était le bazar. Toi, quand, alors, bien hein, Jean-Paul, c'était le bazar au début. Ah, oui. Et puis regarde maintenant, et on a trouvé... Alors comme d'habitude, c'est les femmes qui... Ah non, c'est les non, femmes non, qui non, font non, la non, lessive. Non. Ah, les hommes qui installent de quoi dormir correctement. Et puis voilà. Mais la nuit il fait froid et le matin il caille. Hein. Ah ils sont là. Il fait froid le matin. Voilà. Ce matin, ce sont 218 km qu'il faudra parcourir pour rejoindre Gawa, en pays lobby, tout au sud du pays. La frontière avec la Côte d'Ivoire est toute proche. Elle accueillait de nombreux Burkinabais venus y chercher fortune. Les troubles de ces dernières années les ont incités à revenir au pays, augmentant la démographie de façon significative. Avant d'arriver à Gawa, Jean-Pierre et Dany, avec l'accord du groupe, ont souhaité faire un arrêt dans un dispensaire. Voilà, nous vous apportons euh, des billets et un peu de médicaments que nous avons récupérés chez nous. Voilà. On peut rentrer Oui, vous pouvez rentrer. C'est vraiment gentil. Un peu surprise par cette venue, Aimé-Claire Nikiema les accueille. Elle est infirmière dans ce dispensaire depuis un an. C'est la même chose que ça. Ça, c'est des préservatifs. Merci. Hein oui. J'ai ramené quand même. L'expérience des voyages précédents nous a montré, enseigné que quand on traversait des villages et qu'on s'arrêtait dans certains dispensaires, les étagères étaient vides. Donc. Euh, euh, on préfère s'adresser aux dispensaires parce qu'on sait que les médicaments ne sont pas euh, commercialisés à, à l'unité, au comprimé, et qui seront utilisés par les, par, les, par les professionnels, enfin par les, les personnels médicaux, euh, directement au, à ceux qui en ont besoin et ceux qui, qui sont. Si ça peut les soulager un petit peu, la, la majorité des, 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 de ces médicaments sont des analgésiques, hein, c'est pour soulager la douleur, et puis d'autres... Euh, un peu plus spécifique, mais c'est pareil. Madame connaît certainement la, hein, la, la lecture des, des notices pour euh, utiliser à bon escient euh, ce qu'il y a dans toutes ces boîtes. Au dispensaire, Aimé Claire poursuit ses consultations. Les patients viennent de tous les villages alentours, parcourant parfois des dizaines de kilomètres à pied au plein soleil. Le dispensaire est ouvert depuis 1999 et nous sommes trois agents. L'infirmier chef de poste, l'AIS, agent itinérant de santé, plus la coucheuse auxiliaire, pour 3422 habitants. La plupart des patients qui viennent sont souffrent du palu, paludisme. Après avoir fini de l'examiner, on prélève un peu son sang pour faire le test, voir si c'est le palu, on le traite sur place. Mais malheureusement, ça est en rupture. Il y a les produits du palu qui sont subventionnés. Avec 500 francs, il peut se soigner. C'est le palu. La consultation ne coûte que 100 francs. 
Les médicaments du dispensaire sont proposés à l'unité et ils sont normalement contrôlés et donc conformes, ce qui est loin d'être le cas sur les marchés où des vendeurs à la sauvette proposent souvent de dangereuses contrefaçons. Là se trouve la salle de mise en observation. C'est ici où on garde les malades. Ici, on a une patiente souffrant du palu, paludisme grave qu'on a hospitalisé. On a placé une perfusion avec quinine, la quinine. Mais présentement, la quinine est finie. Là, c'est du sérum salé qu'on a placé pour maintenir la voie. Il y a toute sa famille qui est là pour la soutenir. On a déjà reçu les visites des touristes. Ils sont venus nous donner des produits. Et c'est la deuxième fois maintenant qu'on reçoit des touristes. Et la plupart sont des anti-inflammatoires, soulager la douleur. En tout cas, ça nous va vraiment droit au cœur. On souhaiterait que les, les, les touristes donnent les produits aux agents de santé. Sinon, quand la population reçoit ça directement, c'est très dangereux. Ils peuvent s'intoxiquer et avoir d'autres problèmes après. Dans l'avenir, on souhaite avoir plus d'argent parce qu'on a plus, il y a des patients, plus le nombre d'argent aussi doit s'augmenter. Non mais bon, t'imagines, mais quand on te dit comme ça directement, ça, ça me fait drôle. Gawa est une bourgade dont les habitants vivent loin de la capitale. L'activité est en partie assurée par les petits agriculteurs qui viennent y vendre les produits de leur terre. Très peu de touristes viennent jusqu'à Gawa. La piste n'a pas ménagé le minibus du groupe. Elle l'a tellement secoué qu'il est hors service. Pour le moment, car en Afrique, aucune mécanique ne rend définitivement l'âme. On a eu, comme on appelle, nos sports d'Atlantique qui est cassé. Donc, euh, vous voyez, c'est ce qui a fait que bon, la courroie a lâché. Donc, tout à l'heure, il y a les chercheurs mécaniciens comme ici, on est en plein, on est à côté de, les, de, de Gawa. Donc, euh, on va dépanner ça d'ici deux heures du temps. Ouais. Ce sont les aléas d'un circuit routier. Si je pas trouvé, mais. Hein? Tandis que Moumouni et son équipe s'occupent de la bonne santé du minibus, le groupe part en randonnée vers le village d'Obiré, accompagné de Bébé, le guide lobby qui les a rejoints. Ce village est celui du roi des Gants, l'un des cinq souverains officiellement reconnus par l'État. Sa majesté est en charge de 11 000 sujets qui le respectent. Lui leur doit assistance, ce qu'il fait dans ce village en hébergeant les plus démunis. Non, non, amène un... ah, il veut, il veut bien. Ok, ok. Et ça Voilà. Merci beaucoup. Le jeune souverain n'est pas insensible aux rencontres avec les voyageurs. Ça nous permet de changer entre nous, de se connaître, de connaître la culture de l'autre et qui permettent à l'autre de connaître sa culture. Et moi, personnellement, en tant que garant de la continuité des traditions, ça me réconforte. Et quand les touristes passent, il faut vraiment bien les accueillir. Donc, je me dis que le tourisme est une bonne source et ça permet de lutter contre la pauvreté. Jean-Pierre et Dany distribuent des présents apportés spécialement. Visiblement, il n'est pas toujours facile de gérer le succès de ces actions. Hey, hey. 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 
Venu d'on ne sait où, des mécaniciens armés d'un poste à souder ont rejoint Moumouni et Alassane. Le carter d'alternateur a rendu l'âme. La réparation prendra plus de temps que prévu. Il faut improviser un campement sur place et espérer que la réparation sera possible. Dans cette région où les loisirs sont rares, des étrangers en panne sont un spectacle en soi. Il attire de jeunes curieux venus du village tout proche. Dans notre corps de l'amitié, il n'y a discipline, travail, c'est notre devise, c'est notre devise. Il y a maintenant 8 heures que Moumouni et son équipe opèrent le minibus. Il ne reste plus qu'à remonter et espérer que le moteur reparte. Après tant d'efforts portés par le chant des enfants, le moteur repart. Un instant magique, tout le monde peut enfin aller se coucher. Ce qui me fait mal au cœur, c'est vraiment cette misère. C'est vraiment... Les gens sont gentils, accueillants, ils sont tristes. Il suffit que tu leur dises bonjour pour que le sourire arrive et qu'ils te fassent signe. Mais il faut aller vers eux. eux. Sinon, eux, ils sont plutôt en retrait, je trouve. C'est parce qu'ils sont fiers Peut-être qu'ils sont fiers ou tristes, je ne sais pas. Non, tu penses que c'est de la fierté, toi Moi, je pense que c'est de la fierté. Moi, je pense que c'est de la fierté. C'est de l'intelligence, c'est pas de la fierté. Oui, mais ils sont fiers de ce qui. Oui, c'est ça, c'est l'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Mais bon, comme tu. Ou de respect, peut-être. Si tu donnes quelque chose comme ça, sans dire, sans te présenter, sans. T'as l'impression qu'ils font l'aumône. Comme tu y vas et que tu discutes avec eux, et que tu leur apportes des choses après, bon, bah, ils sont. C'est comme un cadeau entre amis. Mais tu jettes pas un billet ou quelque chose comme ça, voilà. Donc il faut que ce soit quand même un peu... Euh, qui semble qu'il y ait... Euh, euh, pas d'affectif, parce qu'on ne se connaît pas assez, mais qu'il y ait quand même un peu... Euh, quelque chose qui, qui rapproche, quoi. Qui... C'est pas un os que tu jettes à un chien. Hein. Oui, voilà. Parce Comme euh, que les choses. gens dans les villages ne parlent pas français, donc c'est difficile de, de s'approcher ouais. aux gens et ouais. discuter. Ouais. Ils veulent bien discuter, ouais. mais... Comme ils ne parlent pas la langue. Mais on arrive à se comprendre quand même. Ah, Entre gens intelligents. Oui. Ils sont censés. En, 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 en ce moment, ils se réservent. Ils se réservent. Ils veulent s'approcher, mais ils se disent que bon, euh, ils ne veulent pas se faire honnir. S'ils s'approchent après, ils vont partir comme ça. Ouais, à quelque part, ça ne va pas. Donc ils se réservent. Et quand les trucs viennent vers eux, voilà, vous voyez que le sourire commence à venir. Les gens se, se rapprochent d'eux-mêmes. Voilà. Bus repart. Il remonte vers le nord, passera par la ville de Léo pour rejoindre le village de Thiébélé. Thiébélé est un village proche de la frontière ghanéenne et fait partie du pays des Kasséna, une des ethnies qui se sont installées depuis longtemps en territoire burkinabé. 
Ses habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage. En suivant quelques minutes l'unique route de terre qui traverse Thiébélé, on arrive à la cour royale. Ce palais est décoré selon l'art traditionnel Cassena, entièrement réalisé par les femmes du village. Notre groupe se promène dans ce labyrinthe décoré de formes géométriques et de signes qui expriment la vie des habitants de chaque maison. Les habitants du palais appartiennent tous à la famille royale et la décoration de leur case a une réputation internationale. Les visites du palais et de nombreuses autres initiatives sont assurées par l'association du développement de Thiébélé. Michel Dansongo est l'un des responsables. Leur objectif est de redistribuer l'argent gagné avec le tourisme. C'est dans l'auberge de cette association que notre groupe dormira. Nous avons environ 15 personnes qui travaillent dans l'auberge. Nous avons à peu près 15 guides, 4 cuisiniers et d'autres jeunes qui travaillent dans l'auberge qui fait qui fait le nettoyage, d'autres pistes de l'eau. Bon, environ 15 jeunes qui travaillent dans l'auberge. Et sur les revenus de, 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 de l'auberge, c'est juste pour aider les femmes à faire le crédit, le microcrédit dans les villages. Parce que souvent, nous avons remarqué que les femmes, ils ont envie de faire le petit commerce, mais ils n'ont pas de moyens pour aller à la caisse pour pouvoir prendre un crédit. Une partie des bénéfices est aussi reversée aux femmes artistes qui décorent les maisons. C'est un travail difficile. À la base, pour l'enduit, elles mélangent de la latérite, de la bouse de vache et de l'eau. Elles sont une trentaine à savoir encore exprimer cet art qui se transmet de mère en fille. Lorsque le soleil a séché les murs, avec des peintures constituées de charbon de bois, de crépilé, elle trace des signes qui représentent des outils, des ustensiles de la vie courante, des armes ou des animaux sacrés. Ces décorations murales servent de pièces d'identité à la case, mais aussi de protection contre les pluies. Michel souhaite présenter l'une de ses fiertés. Je vous présente euh, la bibliothèque euh, d'Ibridani. Nous, euh, l'auberge, la chambre fait 5 000 francs. Et dans les 5 000, il y a 10 pour euh, le fonctionnement de la bibliothèque. Les livres sont collectés à partir de France, ça, ça vient de la part avec euh, l'association du Bridané qui se trouve en France et qui collecte les livres et qui envoie chaque année. Et le fonctionnement ici, euh, c'est les, les, les récréations que les élèves viennent pour lire et après de 14h à 15h, tous les jeudis et les samedis. C'est un plaisir pour moi d'avoir mes, mes enfants ou soit mes petits frères qui arrivent à, à lire pour euh, au moins améliorer leur, leurs études. Moi, c'est vrai, c est, c est, moi, ça, ça me plaît et c'est l'honneur pour, pour, pour moi. Le minibus s'engage sur la route du retour vers Ouagadougou. Il y a plus de dix jours que le groupe est parti. On a similaire, d'accord. Ah ben similaire, euh, c'est un secret. Avant de rejoindre la capitale, il doit s'arrêter pour une dernière halte. Un lieu à la fois étrange, inquiétant, mais qui est devenu un exemple concret de réussite solidaire.
Les habitants de Bazoulé vénèrent un animal inquiétant et dangereux. Ils ont compris que les touristes étaient attirés par les sensations fortes. Ainsi est née l'idée d'en tirer profit pour le bien de la population du village. L'entente cordiale entre les villageois et les crocodiles garantit aux deux populations, crocodiles et humaines, une amélioration de leur qualité de vie. Seule concession nécessaire, satisfaire la curiosité. Alphonse Caboret, comme tous les enfants du village, a grandi avec les crocodiles. Non seulement il n'en a plus peur, mais il les respecte et il est certain que c'est réciproque. Il a 30 ans et il est à l'origine du projet de développement équitable de Bazoulet. En fait, le projet est né depuis euh, 1999. Donc c'est en 1999 qu'on a eu l'idée de créer l'association Tourisme et Développement de Bazoulet. Sinon, les, les touristes venaient seulement avec les guides euh, de la capitale pour les visiter, mais ça ne payait pas, et ils venaient visiter gratuitement. Et les jeunes ont eu l'idée en fait, de s'organiser, comme ça, en fait, avec l'argent qu'on recueille, on peut quand même développer ou initier des activités, des micro-activités pour développer le village. Au début, on était sept, mais aujourd'hui, on est plus de 42 jeunes qui travaillent dans, dans le projet global. Depuis mon enfance, j'ai vécu avec les crocos ici, donc euh, j'ai plus peur d'eux. Au début, ça faisait peur, c'est vrai, mais actuellement, j'ai plus peur d'eux, il y a la confiance. Donc euh, les, les enfants du, du village, ils se baignent dans la mare ici et quand il y a le nénifar, pendant la période du nénifar, ils, ils, se, ils se plongent pour pouvoir enlever le nénifar parce qu'on mange le nénifar. Et les crocos, en fait, ils savent maintenant que non, il ne faut pas attaquer les gens et même les animaux qui viennent boire, ils n'attaquent pas. Donc, euh, en fait, il y a une cohabitation directe, franchement, entre la, la population et puis les, les crocodiles. Et en avril, mars-avril, il y a l'eau finie ici, il reste, quelques, il reste seulement de la boue. Donc à ce moment, les femelles sont obligées d'attaquer les mâles parce que les mâles bouffent les petits, c'est la loi de la nature. Donc les mâles quittent la mare et se mettent dans les familles à côté. Donc tu peux tous les le matin trouver qu'il y a trois crocodiles dans le poulailler ou sous le grenier comme ça. Donc euh, ils sont inoffensifs. Donc les femmes qui sont dans la famille, ils versent de l'eau sur eux pour les mouiller parce qu'ils sont venus pour euh, se, se caser là-bas. Et puis le chef de famille, lui, il trouve des poulets pour les nourrir chaque fois. Donc euh, ça fait l'honneur de la famille et quand le crocodile euh, repart dans la mare, ça fait une fête pour la, pour la famille. Voilà, donc euh, ici en fait c'est l'école, euh, la cage du savoir. En Moré, ça s'appelle Bangrezaka. Donc on a eu l'idée en fait, de créer cette école parce qu'au niveau du tourisme, c'est lié carrément au tourisme, euh, on a vu que depuis qu'on a créé le projet, il bon, y a des enfants qui viennent, parce qu'il y a des touristes qui, qui, qui sont là tout le temps, et il ne faut pas que en fait, les enfants deviennent des mendiants. Et la première des choses, c'est qu'en en fait, on a vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ça, c'est le premier point. Et comme ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, bon, ils sont là-bas chaque fois, ils suivent les blancs et tout. Nous, on a dit c'est mieux en fait, qu'on crée l'école et pour les donner, donner une seconde chance et permettre aussi à ceux qui veulent en fait faire quelque chose dans leur vie, bon, par exemple au niveau des métiers, voilà, ils peuvent apprendre en fait à sculpter, ils peuvent apprendre à élever, à faire le maraissage, ils peuvent apprendre tout métier ici. Donc l'idée au début c'était ça. Voilà. Et en 2003, on a, on a lancé en fait les premières, la première classe et actuellement on a, on a quatre classes, on a plus d'une centaine d'apprenants dans ce centre. Et on a vu qu'en fait, euh, l'objectif s'est atteint parce que les enfants qui venaient sur le site, euh, qui, qui demandaient 10 francs aux touristes, euh, 5 francs, 100 francs, ça c'est fini. La démonstration que si les projets de tourisme impliqués sont menés sérieusement, les résultats sont à la hauteur des espérances et des besoins. Des besoins qu'ont les populations les plus fragiles, les femmes et plus souvent encore les enfants. Les soutiens sont rares, mais lorsqu'un projet comme celui-ci fonctionne, il attire les convoitises. On a déjà commencé même à faire des démarches pour ça. On a eu à introduire une demande au niveau du ministère de l'Environnement et des cartes de vie pour que en fait, la zone soit protégée et officiellement. Comme ça, en fait, on a vraiment on a l'assurance que en fait, les crocos seront protégés dans l'avenir. Voilà, et quand viendra les lotissements, les, les choses comme ça, on ne pourra pas toucher en fait à cette zone-là. Sinon, franchement, bon, ça peut être dénaturé si on ne prend pas des mesures pour, pour pouvoir protéger ça.
C'est le dernier après-midi, le dernier repas avant de quitter l'Afrique. Comme toujours, des enfants venus des villages voisins ou de nulle part rejoignent le groupe. Comme toujours, lors de ce voyage, les repas ont été partagés. Pour ce dernier pique-nique, tout sera mangé. Il ne doit rien rester. Ils ne veulent rien gâcher, tout distribuer. Le retour en ville est un choc. Il les rapproche du départ. Encore quelques mains serrées, quelques sourires. Pour quelques instants encore, deux mondes si proches et si différents se côtoient. En attendant le vol de nuit pour l'Europe, le groupe passe un dernier moment à table, un instant propice aux confidences et aux émotions de fin de voyage. Oui, il est sûr que bon, je garderai longtemps en mémoire euh, une dame qu'on a été voir dans son village, un village qui ne voit jamais personne. À la SAM, notre cuisinier nous a indiqué un village caché un peu derrière le campement où les enfants ne venaient pas le soir nous voir autour du feu comme d'autres enfants. Et nous, on y est allé le lendemain matin, leur apporter bah, des vêtements, des petites choses et tout. Et la grand-mère, elle avait les yeux tout collés, tout abîmés. Et sur nous, on avait des lingettes, on lui a nettoyé les yeux, on lui a mis de la crème. Et après, elle a pleuré en nous tenant dans les bras. Écoute, on est reparti, on avait vraiment, euh, vraiment les boules et c'était épouvantable. Et elle, je l'aurais dans ma tête pendant longtemps. Si on pouvait venir plus souvent, leur apporter encore plus de choses, euh, donner aux enfants, les, les aider au maximum, on le ferait. Et ça, vraiment, ça nous touche énormément. Moi, de voir des petits comme ça, dans la misère, avec des haillons sur le dos, qui mangent qu'une seule fois par jour, de, de voir toute cette misère, moi, ça me, ça me touche vraiment trop. Et ça, je l'aurais dans la tête et je vois mon mari et il me dit, je ne sais pas si j'arriverai à revenir. Tellement, et ça le retourne. Oh ben moi, ce qui me meut toujours, nous qui sommes des nantis euh, et des privilégiés, euh, c'est la pauvreté. Mais contrairement à chez nous, la pauvreté, elle se cache. Là, la pauvreté, elle, elle ne se cache pas parce qu'elle est euh, très authentique. Elle est, euh, puis elle est, je dirais presque, elle est. C'est est affreux ce que je veux dire, mais elle est, elle est presque naturelle. Quoi. Elle est, ils ne demandent pas certainement à vivre pour le moment comme chez nous. Ils, hein, et on est à des, des années lumière de. De, 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 de ce qu'on a traversé, nous, pour arriver à, à, à notre condition. Mais, mais eux, simplement par des, par des petites choses quoi, qui, qui, qui se transcrivent simplement par des regards, par des sourires, par des, par des touchés de main, par des, par des choses comme ça. Donc ça, ça m'émeut. Ça, ça 